अगर आपके पास यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर एंगल्स होंगे तो आप में इक्विलिब्रियम में वट यू हैव टू डू इज ये जैसे आपके पास एक फोर्स ये लग रही थी एक फोर्स ये लग रही थी ये एंगल थेटा था ये एंगल अल्फा था एक नीचे फोर्स ऐसी लग रही थी तो कॉम्पोनेंट्स को आप रिजोल्व करेंगे और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट लेफ्ट वाले कॉम्पोनेंट के इक्वल होगा ठीक है ये वाला कॉम्पोनेंट इस वाले कॉम्पोनेंट के इक्वल होगा कंडीशन नंबर टू जुल्फिकल कंडीशन नंबर टू इज दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क विच मीन दैट सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटायर क्लॉक वाइज मोमेंट उसके बारे में हम बात करने लगे सो द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी मस्ट बी जीरो दिस इंश्योर्स वॉट दिस इंश्योर्स रोटेशनल इक्विलिब्रिय दिस इंश्योर्स रोटेशनल equilibrium and we can write here summation torque is equal to zero the torque can be in the x direction it can be in the y direction theek hai wo hum abhi dekhte hain torque of couple aapke paas do parallel or equal in magnitude forces they are acting in the opposite direction and they produce rotation <laughs> torque simple ye hai ki aapke paas different forces lag rahi hain aur unke moments moment ek force ka hota hai torque is due to number of forces torque is due to number of forces that act abhi hum isko dekhte hain alternatively what we can say is what we can say is that the sum of clockwise moments the sum of clockwise moments about a point which is acting as a pivot must be equal to the sum of entire clockwise moment entire clockwise moments about that same point which is known as the pivot about that point which is the pivot when a body is in equilibrium this is known as the principle of moments this is known as as the principle of moment right so if i have a force a pivot here one of the forces is acting here this distance is d1 i have another force here which is acting here i'll call call this f for example f3 this is d3 and i have another force which is acting here this is f2 and this distance is d2 and you know that how many clockwise moments are there there is only one clockwise moment which is here this one this is the clockwise moment this is an entire clockwise moment this is also an entire clockwise moment so it's up to me that i take clockwise moment as positive and entire clockwise as negative it's up to me since the sum of moments is going to be equal to zero and i can take this clockwise moment here as f2 d2 maine isko positive le liya is entire clockwise moment ko maine ek ko f1 d1 yahan pe negative ho gaya ye डायरेक्शन होती है इसकी मोमेंट इज अक्टर और यहां पे मैंने एक और एंटाइक लॉक वाइज मोमेंट बन रहा था वो था एफ थ्री डी थ्री क्लॉक वाइज मोमेंट को मैं लिखूंगा एफ टू डी टू प्लस माइनस एफ वन डी वन प्लस माइनस एफ थ्री डी थ्री इज इक्वल टू जीरो सम ऑफ मोमेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इक्विलिब्रियम एंड दिस गिव्स अस वॉट दिस गिव्स अस F two D two is equal to F one D one plus F three D three, and this is giving you what? This is giving you the expression that 
अगर यहाँ पे कोई और मोमेंट नहीं है तो सम ऑफ मोमेंट जीरो मतलब इसको ऐड कर रहे हैं मोमेंट मतलब उसको आप जब ऐड करेंगे तो वही चीज बन जाएगी दीज आर द्लॉक वाइज मोमेंट हेयर सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट्स एंड दीज आर द सम ऑफ एंटायर क्लॉक वाइज मोमेंट इज इन और ये आपके पास इस तरह से सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटायर क्लॉक वाइज मोमेंट्स अबाउट द पेमेंट एक फोर्स लग रही है यहाँ पे एफ वन बी वन ठीक है एक फोर्स लग रही है यहाँ पे एफ थ्री ये डिस्टेंस आपके पास डी थ्री और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है एफ टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोवेट इज डी टू यू हैव एफ थ्री साइन ऑफ थेटा हेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट और ये वाला ये वाला कॉम्पोनेंट इसकी तरफ जरूरत ही नहीं आप ये आपके पास है एफ थ्री कॉस्ट इसका कोई फायदा नहीं है तो अब यहाँ पे वही चीज बन जाएगी ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पेमेंट से जीरो इस कंपोनेंट से सो वी हैव हेयर वी हैव हेयर द क्लॉक वाइज मोमेंट एंड द एंटाइट क्लॉक वाइज मोमेंट एंड आई टोल्ड यू दैट ये हमारे पास बन जाएगा एफ टू डी टू This is F3 sine theta times D3 plus F1 D1. So this is the expression that you get for the principle of moment. You have been given a uniform rod. Uniform का मतलब है कि weight कहाँ lie कर रहे हैं? Center में. देखिए आप क्या करेंगे? This is F sine of 30. This is the pivot. This is clockwise moment. This is anti-clockwise moment. This distance is. What is this distance? This distance is x, right? ये पूरा distance x है और ये x by two हो जाएगा. ये पूरा distance x है. तो clockwise moment है ten into x by two. This is clockwise moment. Is equal to. x cancels with this x, five over sine thirty. ये आप के पास अगर और forces आ जाती हैं, इसमें भी एक force है, तो आप हर दफा नहीं कर सकते हैं। ये आपको ये एक तरीका अपनाना पड़ेगा। इसका आसान तरीका ये है कि पहले आप resultant forces देख लें, यहाँ पे ये twenty बन रही है, यहाँ पे resultant बन रही है ten, आपने सारी resultant निकाल ली। पहले आप देखें कि resultant कौन-कौन से बन रहे हैं। आपके पास वहाँ resultant आप उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें से क्लॉकवाइज कौन से हैं और एंटाइ क्लॉकवाइज कौन से तो ये वाला तो क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज है बाकी और भी क्लॉकवाइज है नहीं तो हम पर एक क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं अच्छा ये एक वन मीटर लॉन्ग रॉड है और उसके मिड पॉइंट पे फोर्सेस लग रही पॉइंट फाइव डिस्टेंस है समझ आ रही है क्लॉकवाइज मोमेंट्स और ये आपके पास बनेगा 20 into 0.5 plus 50 के midpoint पे ये देखें क्या लिखा हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 20 to 0.5 is 10 10 plus 25 15 to 0.5 is this 35 newton meter ये clockwise moments है sum of clockwise moments अगर आप देखें यहाँ पे ये भी एंटाइ क्लॉक वाइज है ये भी एंटाइ क्लॉक वाइज है ये भी एंटाइ क्लॉक वाइज है ये भी एंटाइ क्लॉक दिस इज आई टेक इट एज सेवेंटी इंटू वन दिस डिस्टेंस इज वन दिस डिस्टेंस इज टेन इंटू पॉइंट फाइव दिस डिस्टेंस इज पॉइंट फाइव प्लस 
ट्वेंटी इंटू पॉइंट फाइव प्लस सेवेंटी इंटू वन इसको सॉल्व करें वन फोर्टी प्लस फाइव प्लस टेन विच इज वन फिफ्टी फाइव न्यूटन मीटर वन फिफ्टी फाइव अगर एंटाइक लॉक वाइज है तो वो लॉक वाइज है माइनस कर दें एंड यू गेट वन ट्वेंटी न्यूटन मीटर विच इज हाउ यू डू इट आई गोट टॉक अबाउट पॉइंट नंबर थ्री नाउ that use a vector triangle to represent coplanar forces in equilibrium what we understand by coplanar forces is that the forces lie in a plane same plane right coplanar right abhi humne thodi der pehle ye discuss kiya tha ke agar aapke paas ek taraf force ja rahi hai for example yahan pe 5 is force ko main f1 kehta hu to usko equilibrium mein lane ke liye agar ye resultant force hai This is a resultant force, and you want to bring this force into equilibrium. What will we do? So three force up. Let's take it. So three force up. So here, what we will do is we will apply the same force in the opposite direction, right? So I have I can write here that this force is, for example, F two. And you know that they are in equilibrium, so F one plus minus two, which means that the summation of forces in the x direction is zero. We just did it, right? Similarly, if a tension is acting here, I will apply a force which is here. And what we can do is we can write here T one is equal to zero. we get what we get t1 is equal to t2 and this is indicating the summation of forces in the y direction is equal to 0 but if we get two forces acting on a particle which is i have here a force here i have another force here now according to head to tail rule the resultant should be like this in this direction right the resultant should act in this direction but in order to bring it into equilibrium we have to apply a similar force in the opposite direction in order to bring it into equilibrium hame ek aur force lagani hai uske bilkul opposite resultant ke is resultant ke ye jo resultant bana hai aapke paas इसके आपने ऑपोजिट फोर्स लगानी तो वो ऑपोजिट फोर्स कितनी लगेगी तो ऑपोजिट फोर्स लग रही है यहां पे ये अगर आप और करें इसको थोड़ा वो कर देता हूं ये आपके पास रिजल्टेंट था इस रिजल्टेंट की आपको फोर्स लगानी है तो वो फोर्स लगेगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दैट वुड बी व्हाट दैट वुड बी दिस राइट अगर आप गौर करें क्या बना रहा है ये बना रहा है इट इज फॉर्मिंग व्हाट इट इज फॉर्मिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज ट्रायंगल क्लोज ट्रायंगल का मतलब है वापस इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट्स अ साइक्लिक क्लोज ट्रायंगल सी हियर इट फॉर्म्स अ क्लोज ट्रायंगल व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम what is going to happen is that it should form a closed triangle and this can occur for this as well aapke paas yahan pe ek object tha ek force act kari thi yahan pe ek force act kari thi yahan pe theek hai acha ab inka jo resultant hai accordingly wo ye hona chahiye resultant inka act karna chahiye yahan pe ye aise hi kyunki ye idhar act kar raha hai लेकिन इस रिजल्टेंट को रोकने के लिए आपको बिल्कुल एक ऑपोजिट फोर्स लगानी है तो वो देखिए उसकी डायरेक्शन क्या है उसकी डायरेक्शन ये है एंड यू सी इट इज अ क्लोज ट्रायंगल इट इज अलोज ट्रायंगल साइकिल क्लोज ट्रायंगल बन रही है समझ आ रही है रिजल्टेंट का ऑपोजिट फोर्स लगा दे हेड टू टेल रूल लगाया ना मेरे पास यहां पर यह देखिए एक फोर्स ये लग रही थी 
एक फोर्स ये लग रही थी मैंने इसको उठा के यहां रख दिया मैंने उसको उठा के वहां रख दिया ये मैंने रिजल्टेंट बना दिया मैंने रिजल्टेंट के ऑपोजिट एक फोर्स लगानी है उसको एक प्रिपियम बनाने के लिए वो लगेगी कहां पे वो लगेगी यहां पे उसको अगर मैं थोड़ा पीछे ले आऊं तो वो ये है तो आप अगर गौर करें तो ये क्या बन रहा है क्लोज ट्राइंगल इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू टू इक्वी यू फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल सो को प्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इन एक्स वाई प्लेन विल फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल एक्स वाई प्लेन will form a closed triangle is this an equilibrium if i have a force here and a force here and a force here i call this f1 f2 f3 is it an equilibrium if this is a particle agar to magnitude given hai tab tab bilkul clear ho jayega main direction se bataunga aap f1 ko utha ke yahan rakhe exactly isko utha ke yahan rakhe aur इस F2 को उठा के आप ऊपर ले जाए थोड़ा सा यहां पे ले आए ये तो क्लोज ट्राइंगल बन गया इट विल फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल अगर आपको इस तरह के उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा बट दिस इज फॉर्मिंग क्लोज ट्राइंगल सो दिस इज निकली हुई देखिए ये तो क्लोज ट्राइंगल बना ही नहीं रहा आप देखिए ये ये इसको इधर होना चाहिए ये इस तरह नहीं है ठीक है बी में भी इस तरह से नहीं सी में भी नहीं डी में अगर आप देखें इसको उठा के अगर आप यहां रख दें इसको उठा के ये क्लोज ट्राइंगल चले इसको उठा के कर भी दे तो ये क्लोज ट्राइंगल तो नहीं बनाएगा एक ही एक ही डायरेक्शन ये वेट एक्ट कर रहे हैं ये टेंशन इन द केबल है ये टेंशन इन द चेन है अगर आप इसको गौर करें तो वेट ये एक्ट कर रहे टेंशन इन द चेन इज एक्टिंग हेयर टेंशन इन द केबल इज एक्टिंग हेयर इट फॉर्म्स अ क्लोज ट्राइंगल विच इज ए किसी और में नहीं हो रहा है आप बाकियों में देखें तो डायरेक्शन ही डिफरेंट है ठीक है हाँ सी में बन रहे हैं लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है सी में बन रहे क्लोज ट्राइंगल लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है ये आपने ये भी देखा कि क्लोज ट्राइंगल बन गया और सही है आपने देखा कि किस डायरेक्शन में आते हैं 